beste Currywurst Berlins, den besten Döner Berlins und das alles im Wedding, das zeige ich euch heute. Wenn man Berliner fragt, wo man im Wedding doch essen gehen kann, wenn man schon hier gestrandet ist, dann ist es meistens Sprengler Kiez und Brüssel Kiez. Und beides sind echt richtig geile Kiezes, um schön essen zu gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, bei unserem Format, wo wir frühstücken gehen, Mittagessen gehen, einen Snack essen und Abendessen gehen. Alright Leute, ich bin ehrlich, an einem Tag habe ich das nicht gemacht. Das ist auch ganz schön teuer, wenn ich das jedes Mal so durchziehe. Wundert euch also nicht, wenn mein Bad zwischendurch anders aussieht und ich andere Klamotten anhabe. Die Restaurants für einen perfekten Tag in Berlin sind aber trotzdem geil werde ich diese beiden Kieze einfach mal auslassen und wir schauen uns andere Regionen an. Zum Beispiel den Nettelbergplatz, der schon sehr dreckig ist, aber auch richtig geiles Essen hat. Der Wedding kommt ja, ne? Es ist ein Gag, den sich Weddinger schon seit mehr als fast 30 Jahren anhören müssen und es stimmt schon so ein bisschen, ne? Wedding ist dunkel. Wedding ist dreckig, Wedding ist laut. Gerade hier am Nettelbergplatz ist das das perfekte Beispiel dafür. Ähm, es ist auch sehr gefährlich hier. Aber heute zeige ich euch, warum der Wedding nicht mehr kommen muss. Zumindest kulinarisch, denn er ist schon längst da. Wir sind im Öff. Das ist ein französisch-amerikanisches Frühstücksrestaurant. Mitten am Nettelbergplatz, äh, gründet wurde das von drei Franzosen, die sich gedacht haben, Berlin braucht sowas noch. Und sie hatten recht, Berlin braucht sowas noch. Well, what do you get? I'll go for uh, crispy nugget and double espresso. Sie sind vor allem bekannt für ihre Sandwiches, aber auch für ihre Eier, die man in Poach, Fry, Scramble, also in verschiedenen Versionen bekommen kann. Dazu Brioche, Country Bread und und und. Ähm, aber auch wenn man nur ein Croissant oder Bananenbrot möchte, kann man hier vorbeikommen oder Cocktails trinken. Die liegen sehr gut am Nettelbergplatz, das heißt, sie kriegen fast die ganze Zeit Sonne ab. Das ist echt gemütlich hier und auch echt leer dafür, dass wir auf einem Sonntag hier sind. Alright, ich hatte das Earth Morning, äh, relativ basic für ein Sandwich, aber das Interessante an diesem Laden ist, dass man sich die Zusammenstellung selbst aussuchen kann. Also man kann sich noch extra Eier, extra Bacon und sowas dazu bestellen. Dann wird es aber teuer, so das Sandwich war schon 6,50 und man wird es nicht unbedingt satt. Es war dennoch trotzdem sehr gut lecker. Ähm, es erinnert so ein bisschen an Brekkies, ne? weil die auch sehr viel Ei-Variationen haben, aber es ist ganz anders und schmeckt auch... Vielleicht nicht so krass wie Breckies am Ende, aber definitiv eine richtig coole Option. Man kann hier richtig wunderschön chillen. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall. Wenn wir schon darüber reden, dass der Wedding viel schöner ist als gedacht, wenn man von Öff weiter die Reinickendorfer Straße hochgeht, kommt man zur Uferstraße. Da gibt es einige Bars wie Dujardin oder die Uferpromenaden, aber auch Café Pförtner. Und das Coole bei denen ist, dass sie einfach einen Bus hinten drin stehen haben, in dem man auch essen gehen kann. Ich habe überlegt, ob wir nachher für einen Snack dahin gehen, aber das schauen wir dann nochmal. Ähm, ich habe den Bus jetzt schon mal gesehen. Ähm, jetzt ziehen, gehen wir aber nochmal nach Hause, chillen ein bisschen und dann essen wir ein bisschen Currywurst. Ja, wie ihr seht, wir sind immer noch nicht im Sprengelkiez, sondern am Gesundbrunnen. Ich sag dir, Wedding hat viel mehr zu bieten. Naja, okay, ich bin ehrlich, ne? am Gesundbrunnen gibt es jetzt nicht viel zu sehen. Humboldt Hain da vorne, okay, und vielleicht Berliner Unterwelten ist eine coole Tour, die man machen kann oder coole Touren. Aber ansonsten ist hier nicht viel, außer das Kulinarische. Es gibt zum Beispiel einen sehr guten Smackburger, es gibt sehr gutes syrisches Essen, einen Söner, also einen Sucuk döner Aber naja, da kommen wir jetzt nicht zu, denn wir sind hier, um was ganz Traditionelles zu essen, und zwar Currywurst. Berliner Currywurst. Ich weiß ja, ne? Je nachdem, wo man herkommt, man hat immer die beste Currywurst, kommt entweder aus dem Ruhrpott oder aus Berlin. Ähm, für mich ist es hier 
Und weil sie ganz anders ist, als wir sie im Westen kennen. Das ist eine Brühwurst und die Berliner essen sie einfach ohne Darm. Es gibt hier zwei Varianten, ne? also mit Darm und ohne Darm. Aber ich entscheide mich heute für die ohne Darm. Und dafür bin ich hier fast schon in der Art Hochburg in Berlin für Currywurst. Also es gibt ja einige gute Currywurstbuden. Aber hier um die Ecke an der Punkstraße ist das Curry und Chili. Da gibt es die schärfste Currywurst Berlins, aber ich bin nicht so der Schafesser. Ich bin eher für die traditionelle Currywurst und das ist die bei der Currybaude. Und die hauen wir jetzt erstmal rein. Die Currywurst selbst ist super saftig, obwohl sie keinen Darm hat. Die ist natürlich nicht so knackig, wie man sonst erwartet, aber dafür viel saftiger. Sie haben eine sehr fruchtige Tomatensoße, die sehr frischen schmeckt. Das Brötchen ist jetzt nicht ganz besonders, aber am Ende kann man auch sagen, es kostet nur 5 Euro und lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, wo die beste Currywurst, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, wo die Currywurst erfunden wurde. Eins ist natürlich klar, sie wurde nach dem Krieg erfunden, als die Ressourcen knapp waren und man etwas kreativer werden musste. Ähm, ob im Ruhrpott oder hier, ich mag die auf jeden Fall am liebsten und kann nur sagen, lohnt sich. Und das Coole ist, wir sind jetzt auch direkt an der U-Bahn-Station Gesundbrunnen. Heißt also, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie stundenlang in Gesundbrunnen aufhalten, nur um hier was zu essen. Sondern könnt euch einen Snack greifen an der Ringbahn und einfach weiterfahren. Aber ich muss auch sagen, für 5,10 Euro bin ich jetzt nicht komplett satt geworden. Deswegen holen wir uns noch einen Snack und ich habe eine ganz besondere Location. Aber immer noch nicht Sprengelkiez. So Leute, wir hatten eine richtig geile Currywurst. Jetzt habe ich Bock auf einen Snack. Eigentlich wollte ich ja Kuchen und Torten in der Bäckerei essen, aber die haben nur sonntags auf. Deswegen zeige ich euch jetzt was ganz anderes und zwar was Arabisches. Nicht süß, aber herzhaft und dafür sehr bekannt hier an der Osloer Straße gibt es einen richtig geilen Laden. An. Der Käse ist super lecker, leicht salzig. Mit dem Brot richtig lecker. Hier gibt es so viele Varianten, die sind super lecker. Bei meiner Küche handelt es sich übrigens über um arabisches Brot mit so ein bisschen Inhalt. Also ich habe zum Beispiel die Käsevariante, die haben hier aber ganz viele andere Varianten mit Tomaten, mit, mit ganz anderen Kräutern. Man kennt es auch als arabische Pizza. Ist nicht wirklich eine Pizza, ne? aber super lecker. Die gibt es hier für 2 Euro bei al -Sham. Mega krass. Ähm, gönnt man sich auf jeden Fall. Und wir haben ja noch ganz andere Sachen, die super lecker sind. Ich genieße das jetzt erstmal. Und dann geht es auch schon zum Abendessen. Kleiner Geheimtipp übrigens. Hier in der u bahn haltestation Ostdauer Straße gibt es auch so eine Fruchtoase. Da kannst du frisch gepresste Säfte bekommen, aber auch eben Shakes. Also keine richtigen Shakes mit Eis. Dafür aber einen richtig frischen Bananenshake. Und das für 3 Euro lohnt sich auf jeden Fall. Und gibt ein bisschen Vitamine. Kraft, um zum nächsten Standort zu gehen. Fast sind wir im Springelkiez gelandet. Es ist Abendessenzeit. Der Springelkiez ist da hinten, aber da gehen wir nicht hin, denn wir gehen zur berühmt-berüchtigten Müllerstraße, die ja eigentlich zu einer der gefährlichsten Straßen Berlins gehört, aber auch gefährlich für meinen Magen, denn da gibt es meiner Meinung nach den wahrscheinlich besten Döner Berlins. Wir gehen zu Pamphylia, einer Institution im Wedding in Berlin, wenn man über Döner redet. Aber wichtig ist, wenn wir über Döner reden, es gibt zwei Arten von Döner in Berlin. Einmal den Gemüse-Chicken-Kebab, den alle kennen von Mustafas, wo man sich stundenlang anstellen kann. Ähm, der hat halt Hähnchenfleisch drin, aber auch ein bisschen gebratenes Gemüse, gegrilltes Gemüse und auch Käse on top. Aber wir reden ja über traditionellen Döner. Und warum wir zu Pamphylia gehen, ist, weil die Japrak Dönerfleisch haben. Und das ist halt sehr originell türkisch, heißt, die haben richtig diese Lagen von Dönerfleisch. Das ist kein Mixfleisch zwischen, sondern reines Kalbfleisch und soll natürlich dadurch viel besser schmecken. Ich bin gespannt. Am Japrak-Spieß wird das Fleisch nur geschnitten, wenn es richtig schön kross und braun außen ist. Und innen drin ist es so saftig, das sieht so genial aus, wenn sie das da schneiden. Man kann natürlich auch noch Adana da essen, ne? also sie haben auch noch den Grill, diesen typisch türkischen Grill. War ich auch schon mal, gibt es aber noch besser, mache ich mal vielleicht in einem anderen Food Review. Aber der Döner auf jeden Fall sieht super krass aus. Interessanterweise gibt es ja auch nicht Rotkohl und noch viele andere Sachen, wie normalerweise bei Dönern, sondern einfach nur Zwiebeln, Salat, Tomaten und Gurken. Und das ist es. 
Die Soße selbst sieht sehr schaumig aus, also gar nicht so flüssig wie bei anderen und viel weniger ölig, was es viel interessanter macht, weil es dann halt nicht so fettig ist am Ende. Aber jetzt beißen wir es mal rein. Boah, das ist so unglaublich lecker. Wow, das Fleisch ist so unglaublich zart, so richtig dünn geschnitten, dennoch super saftig und irgendwie auch kross. Also eine richtig geile Mischung. Dazu die Soße, die ja leicht cremig ist und auch so schmeckt. Die ist eigentlich nur zur Untermalung da. Heißt, normalerweise kriegt man ja super viel Soße und kann eigentlich den Döner selbst gar nicht mehr schmecken. Hier ist es wirklich nur ganz leicht, eine leichte Note und die macht das perfekt. Das Brot auch sehr schön kross, der Salat lecker. Ich muss sagen, dieser Döner gehört ganz klar zu meinen absoluten Lieblingsdönern. Aber wir haben ja vorhin schon über den Gemüsekebab geredet. Natalia hat sich ja mal geholt und ich zeige euch noch mal ganz kurz den Unterschied. Wie ihr seht, auf dem Gemüsekebab kann man viel mehr verschiedene Sachen finden. Also vor allen Dingen auch den Käse und die, das gegrillte Gemüse schmeckt einfach ganz anders. Also kann man gar nicht vergleichen, aber auch super lecker. Vielleicht suche ich beim nächsten Mal auch mal einen Gemüsekebab raus für euch beim Food Review, der richtig geil schmecken soll. Ich sag ja, der Wedding ist im Kommen und ich war noch nicht mal im Sprengel -Kies. Ich verspreche euch, der Wedding hat noch viel, viel mehr zu bieten. Der Wedding ist schon gekommen mit dem besten Döner, mit der besten Currywurst. Ich esse jetzt auf, ich genieße den Abend noch. Mal schauen, was noch so geht. Haut da rein. Vergesst nicht zu liken oder zu subscriben, damit wir auch weiter solche Videos machen können. Und schreibt doch gerne mal, welchen Stadtteil ihr noch gerne sehen würdet. Tschüss!